Após a demolição dos antigos banheiros públicos, o Cristo dos Povos ganhou visibilidade na Praça Doutor Alcides Mosconi e em posição de destaque merece um tratamento especial. O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico optou pela restauração da imagem, que deve receber nova pintura em breve. As obras serão custeadas pela paróquia São Sebastião. Então, na reunião, nós discutimos as, as possibilidades de, de restauração e ficou decidido que ele vai ser pintado numa única cor, como ele era antigamente, quando ele foi inaugurado, que é uma, mais ou menos um cinza, uma cor de pedra, um clarinho inteiro. Como nas imagens públicas de várias cidades históricas, Poços de Caldas, essas cidades assim mais antigas que preservam seus monumentos, a imagem é uma cor só. Os principais responsáveis é, é uma equipe formada pela a dona Elza Pastre, que ela é artista plástica, restauradora, um pintor que é técnico em arquitetura e restauração também, ele chama Marcelo, e principalmente os dois que vão estar executando a obra ali de restauração. De acordo com o padre Simão, a paróquia de Andradas reconhece a importância histórica e cultural deste Cristo e, por isso, fez questão de assumir as obras de restauração. Ele diz que este é um símbolo de fé dos católicos do município. Esse Cristo popular, tão significativo aqui na frente da nossa igreja matriz, esse Cristo que foi edificado aqui em 1928, também como um sinal de unidade da cidade, então é para nós da igreja, como ele está na frente da igreja, ele é também algo significativo da fé do povo de Andradas. Então a igreja é numa parceria com dois restauradores, juntamente com técnicos da prefeitura, estão empenhados em fazer a restauração dentro daquele que é o padrão. O Cristo foi inaugurado no dia 1 de janeiro de 1928. Sebastião Roberto de Campos conhece bem as pessoas e os fatos que marcaram o dia histórico em Andradas. Construído com o dinheiro do povo, se tornou referência na cidade. De acordo com ele, o Cristo foi inaugurado no período em que Andradas pedia por paz, principalmente no âmbito político. O prefeito da época era o doutor Orestes Gomes de Carvalho, o juiz municipal, o doutor Arthur Pontes da Fonseca. E quem fez o discurso de inauguração foi o acadêmico doutor Asdruba de Moraes Andrade, que é, passou aqui pela nossa cidade como um dos grandes advogados que o foro conheceu. E havia também outras pessoas gradas, como o professor Curiácio Dávila e quem mais? A Congregação do Santíssimo Redentor, o padre Eugênio Jôner. Mas a ideia mesmo surgiu do Monsenhor Rigotti, que foi vigário em Cosmópolis, aqui no estado de São Paulo, foi em Jacutinga também e veio a falecer há cerca de 30 anos, mais ou menos. E, então é, é uma história linda. E, e, o, e o mais importante, que foi feito não com dinheiro uh, da prefeitura, mas sim com, com o dinheiro do povo, desde os mais pobres até os mais abastados, contribuíram para que o monumento fosse erguido. Uma beleza. E por que, que ele foi construído? Porque Andradas acabava de sair de um período agitado de lutas políticas, 1928, 1 de janeiro de 1928. Então eles queriam que o ano novo entrasse sob as bênçãos de Deus. E no pedestal até tem há uns dizeres em latim muito bonitos que diz ao, ao povo, ao, ao Cristo Redentor dos povos, to, 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 uh, uma homenagem do povo caracolense, algo mais ou menos assim. Está, está escrito no pedestal, uma homenagem do povo. E, infelizmente, Andradas entrava numa era de paz. Andradas, naquela época, chamava-se Caracol. Depois é que, a partir de 1928, no ano da inauguração desse monumento, é que passou a ser Andradas, em homenagem ao então presidente do Estado. Naquela época não se dizia governador do Estado, era presidente do Estado, doutor Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Você sabe quem, quem fez aquele monumento, quem o esculpiu? Foi o professor Agostinho Odísio, de São Paulo, um dos maiores escultores da época. 
e, e o trabalho que deu para trazê-lo de São Paulo aqui, em carroças. V, veio até Pinhal, até Pinhal, depois de Pinhal arrumar um caminhão, é, desses aqueles caminhões, caminhões antigos, o, o monumento veio todo em partes, foi montado aqui depois. De acordo com o historiador, a imagem do Cristo dos Povos tem grande valor para o município e merece um tratamento especial. Ele aprova as obras de restauração. Eu acho que foi uma tomada de consciência, tanto do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, como também da Igreja Matriz. E os padres que estão aí, os reverendíssimos padres, estão trabalhando no sentido de incentivar, diria melhor, essa crença, esse respeito por um monumento de tal envergadura, não é? Ficou escondido durante muito tempo e parecia que era um menosprezo, né? Independente de crença religiosa, tudo. Afinal de contas, é, uma, é um monumento que evoca a, a presença de Cristo no mundo, na nossa terra, em todo o mundo. Além da restauração do Cristo dos Povos, outro projeto estabelecido pelo Conselho do Patrimônio Histórico é a pintura desta casa localizada na rua Capitão Cirilo, obra que recebeu tombamento e deve preservar as características históricas. A verba será retirada do fundo municipal. A gente está querendo fazer a pintura da fachada, porque é só a fachada que é tombada. E a prefeitura quer usar o dinheiro do fundo municipal, que tem arrecadação todo ano do ICMS Cultural, usar o dinheiro do fundo para aplicar nessa pintura da fachada da casa. A prefeitura tem um conselho e esse conselho recebe, faz uma arrecadação, uma arrecadação anual que é chamado ICMS Cultural. E todo ano a gente recebe um dinheiro para aplicar nas, nas obras que são tombadas nas obras, nas imagens, nos bens imateriais também, como, por exemplo, festas. A gente pode usar esse dinheiro e patrocinar isso relacionado à cultura e patrimônio histórico. A proprietária é Joana Selma Rabelo, que depois de aceitar o tombamento da residência, ficou feliz com a notícia de pintura. De acordo com ela, o imóvel ultrapassa os 100 anos. Foi comprado pelo pai dela no ano de 1940, mas já morava no local antes pagando aluguel. Joana é isenta, não paga IPTU desde 2007, um benefício por causa do tombamento. Eu achei interessante, porque hoje em dia você vê todo mundo, pega o imóvel antigo, derruba, não, não tem referência mais da história da cidade. Eu achei que a partir do momento que eu aceitasse o tombamento daqui, eu ia estar contribuindo para que é, tivesse ainda alguma coisa de história da cidade. Eu amo essa casa, gente. Então, se alguém falar para mim, ó, eu troco, pode ser por uma mansão, eu não troco, de tanto que eu amo essa casa. Você viu, eu nasci, cresci aqui, estou aqui até hoje, meus filhos amam aqui também.